시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 TV. 안녕하세요 돌곰별곰 TV입니다. 이번 시간은 방탄소년단 비에 대한 소식을 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 비가 팬데믹 상황에서 음악 작업을 비롯해 모든 것을 처음부터 다시 시작하고 있다며 건강한 삶을 자유롭게 살고 싶다고 염원했습니다. 미국 매체 버슬은 지난 27일 BTS는 당신이 영원히 그들에게 빠지길 바란다 라는 제목으로 방탄소년단의 인터뷰를 공개했는데요. 매체는 방탄소년단의 신곡 버터의 발매 소식과 다양한 주제에 관해서 멤버들과 나눈 이야기를 실었습니다. 매체는 팬데믹으로 모든 콘서트가 연기된 상황에서 멤버들이 바쁘게 지내는 방법을 찾았다고 전하고는 비는 자신만의 음악 작업을 부지런히 하면서 모든 것을 처음부터 다시 하고 있다 라고 전했습니다. 초심으로 돌아간 듯한 내용인 것으로 보여지는데요. 버슬은 멤버들의 믹스테이프 작업에 관해 깊은 관심을 표하며 블레인 그레이는 원래 비의 믹스테이프를 위해 쓰인 곡이지만 앨범 비에 실리게 되었다. 어떤 노래가 BTS 앨범에 들어가고 어떤 노래는 개인의 믹스테이프에 실리게 될지 어떻게 정하느냐 라고 앨범이 완성되는 과정에 대해 질문했습니다. 이에 슈가는 우리는 먼저 그룹 앨범을 위해 곡을 쓰고 앨범에 포함되지 않은 곡으로 믹스테이프 작업을 한다 라고 했고 비 역시 음악 작업을 할때 정해진 규칙은 없다. 음악을 완성한 다음에 그 노래가 그룹의 느낌에 맞는지 살펴본 후 결정한다 라고 답해 그룹의 음악이 우선임을 밝혔습니다. 매체는 방탄소년단의 뮤직 비디오를 혁신적이라고 평가하며 뮤직비디오로 찍고 싶은 노래가 있냐고 멤버들의 추천을 받았는데요. 거기서 진은 비앤 솔로곡 이너 차일드를 뮤직비디오로 만들고 싶다며 이너 차일드는 스타디움에서 완벽한 곡이다. 노래에 맞춰 무대에서 퍼포먼스하는 영상이 있으면 좋을 것 같다. 라고 설명을 한후 팬데믹이 끝난 후 스타디움 공연장에서 모여 팬들과 함께하는 감동적인 순간을 상상케 했습니다. 마지막으로 멤버들에게 애창곡을 묻자 비는 콜드플레이의 데디를 꼽았는데요. 비는 남은 2021년의 목표로 건강한 삶을 자유롭게 살고 싶다고 답해 소소한 일상을 소중하게 생각하는 마음을 엿보게 했습니다. 이번 버터 발매에 이어 비의 또 다른 미스테이프가 공개되지 않을까 하는 팬들의 끝없는 기대가 더해지고 있습니다. 두 번째 소식입니다. 비가 빛나는 미모 속에 자연스러운 연기력과 사랑스러운 매력으로 글로벌 팬심을 사로잡았습니다. 방탄소년단이 모델로 활약 중인 맥도날드는 지난 29일 유튜브를 통해 런치 파티 샵1 영상을 공개했는데요. 비는 영상에서 산뜻한 푸른색 슈트에 화려한 셔츠와 꽃 모양의 코사지를 매치해 댄디 스타일의 정석을 뽐내며 등장했습니다. 비는 We want to celebrate 라며 유창한 영어 발음으로 맥도날드와의 콜라보레이션을 축하했습니다. 이어 첫 번째 메이킹 영상을 소개했는데요. 비는 본 광고에서 남다른 미모와 능숙한 연기력에 매력 넘치는 모습으로 광고를 완성시켰습니다. 비는 현장에서 멤버들과 자연스러운 케미를 보여주는 장난꾸러기 같은 면 모로 팬들을 또한번 설레게 했는데요. 짧은 영상 속에서 스치듯 지나가는 장면에서도 비의 명품 미모와 아우라는 팬들의 마음을 흔들었습니다. 특히 팬들의 폭발적인 반응을 자아냈던 광고 속 비가 너겟을 몰래 집어먹는 개구쟁이 같은 애드리브는 멤버들의 시선을 한 몸에 받으며 마지막을 장식했습니다. 맥도날드는 애플리케이션을 통해 인터뷰를 포함한 BTS 특별 콘텐츠도 공개하여 화제를 모았는데요. 비는 근황을 묻는 질문에 노래를 만들고 앨범을 준비하면서 아미들에게 더 좋은 노래로 다가갈 수 있도록 준비를 하고 있다 라고 답했습니다. 또 멤버들은 추억 속에 자리 잡고 있는 맥도날드 와의 콜라보레이션을 통해 보라색 패키지가 만들어진 것에 대해 이야기하며 뿌듯해 했는데요. 팬들은 태영이가 만든 보라에 너무 예쁘고 고마운 말와 맥도날드 타임테이블도 보라색 태영이는 뭘 하든 영향력이 대단한 듯 파란색 수트가 저렇게 상큼하다니 진심 비 이즈 먼들이네 역시 광고 천재 태영이가 시선을 집중시키는 데는 1초도 길어 태영이 분위기 주도하는 거 진짜 잘해 라며 뜨거운 반응을 나타냈습니다. 첫 번째 소식입니다. 비가 필름 카메라에 레트로 분위기 속에서도 극강의 미모를 자랑하며 팬들의 마음을 설레게 했습니다. 지난 26일 방탄소년단 공 인스타그램에 멤버들의 필름 카메라 포토가 게재되었습니다. 비는 각도와 조명을 가리지 않고 수려한 미모를 자랑하며 폭발적인 호응을 받고 있었는데요. 또한 브라운 헤어, 화이트 바탕에 깃을 블랙으로 포인트를 준 파워 숄더 재킷을 입고 고개를 살짝 든채한 손으로 V 포즈를 취하고 있었습니다. 로우 샤심에도 자꾸 매끄러운 얼굴에 강하게 뚜렷한 이목 구비가 한층 선명하게 드러나면서 빚은 듯한 조각 같은 잘생김과 아우라를 발산하며 더욱 생생하게 빛나며 감탄을 자아냈습니다. 갸름한 얼굴 선을 따라 길게 뻗어내린 굵은 목선은 아름다운 이목구비에 섹시한 남성미를 더해주며 팬들의 마음을 사로잡았습니다. 
정면에서 강하게 들어오는 조명조차 본인의 아우라인 것처럼 소화해내면서 깊은 눈매와 높은 콧대의 입체감을 뽐내 화면을 압도시키며 타고난 화보 장인의 면모를 뽐냈습니다. 뷰의 카메라 포토는 폭발적인 반응을 얻으며 19시간 만에 400만 좋아요를 달성하였고 30일 현재 476만 좋아요를 돌파하며 SNS 최강자다운 위용을 자랑했습니다. 팬들은 어떤 환경에서도 잘생겼다 조명도 이기는 비주얼, 나른하면서 긴장감 동시에 풍기는 분위기가 압도적 등 뜨거운 반응들을 보였습니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 한편 방탄소년단이 데뷔 8주년을 맞아 2021 BTS 페스타를 개최합니다. 소속사 빅히트 뮤직은 방탄소년단의 데뷔 8주년을 기념한 2021 BTS 페스타가 다음 달 2일부터 13일까지 열린다고 지난 30일 밝혔는데요. 빅히트 뮤직이 공식 SNS 계정을 통해 올린 2021 BTS 페스타 타임라인에 따르면 방탄소년단은 오프닝 세리머니부터 2021 방탄소년단 프로필, 안무 영상, 방탄소년단 포토 콜렉션, 박미민의 사진관, 2021 아미 프로필, 2021학년도 페스타고사 룸라이브, 스테이지 클립, 아미 만물 상점 등 다양한 콘텐츠를 준비했습니다. 방탄소년단은 데뷔일인 6월 13일을 앞두고 매년 6월 초 멤버들이 직접 참여한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 팬들과 함께 즐기는 페스타를 열고 있습니다. 이어서 댓글 이벤트를 진행하도록 하겠습니다. 먼저 abcdeb님의 댓글입니다. 오늘도 우리 비의 이쁜 소식 감사합니다. 독보적으로 다 아름다운 우리 비의 포니테일은 오직 사랑입니다. 우리말로 꽁지머리라고 조심스럽게 말해봅니다. 오늘도 예술가적으로다가 분위기 쩌는 우리 비라고 댓글을 달아주셨습니다. 다음은 태태님의 댓글입니다. 태영오빠 아주 사랑 사람을 들었다 놨다 아무리 봐도 사람은 아닌 듯 사람 얼굴이 저렇게 완벽할 수 없어 라고 댓글을 남겨주셨습니다. 다음은 김혜경님의 댓글입니다. 비의 멋진 포니테일 스타일 대박 내 심장을 녹이는 남자 넘넘 멋져요 라고 댓글을 남겨주셨습니다. 마지막으로 테테케이님의 댓글입니다. 나는 당당하게 말한다. 저 가수가 김태용이고 실력, 인성, 외모 뭐 하나 빠지는 게 없는 대한민국의 자랑 천년에 한번 나올까 말까 한 방탄소년단 김태용이라고 라고 댓글을 남겨주셨습니다. 이외에도 댓글을 남겨주신 많은 분들께 정말 감사드립니다. 화제가 되었던 방탄소년단 비에 대한 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 비의 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰별곰TV였습니다. 감사합니다.